Kwa hiyo karibu sana katika kipindi kingine cha physics practical na leo moja kwa moja tuende kujifunza sasa e, scale determination namna kutafuta scale katika data za physics practical. Unataka kuchora graph lazima uwe na scale. E, unata, unataka kutafuta slope lazima uwe na scale. Sasa ni kwa namna gani unapaswa kutafuta scale? E, uwe pamoja nami hapa ni kuombe usitishe kila kitu ambacho unakifanya na uweze kunifuatilia hatua kwa hatua ili uweze kukapcha ile concept e, kwa usahihi kabisa ili uweze kupunguza muda wa kuuliza maswali wakati ambapo ume, umeshajifunza kwa hiyo uki ukiingilia katika majukumu ya kujifunza na kufanya vitu vingine nadhani utakuwa utasahau zile concept za za mwanzo na utaweza kuuliza maswali mengi na nizikawa ni disturbance kwa hiyo kuwa makini na uweze kufuatilia table yetu tushaichora hapo e, tutaangalia ukiangalia vertical e, tutachora graph kati ya length e, against e, against t square e, against t square sasa data zetu ziko hapo e, kama unavyotizama e, kwa pande zote mbili na hizi zipo katika sasa namna gani ya kutafuta scale ambayo itakusaidia kuweka data zako katika graph paper. Kitu cha kwanza katika eh, katika scale determination lazima utaangalia eh, the width eh, width of the graph paper. Upana wa graph yako eh, utatafuta robo tatu ya graph kama somo la robo tatu ya graph ujalipata eh, wasile nami niweze kupatia somo hilo. E, leo tunaangalia namna kuwe, e, kupata scale katika data zetu ambazo tushakusanya katika experiment. Graph paper iko hapo e, tutaitazama hiyo ni, ni scale determination namna kupata scale hiyo ni, ni graph moja wapo ambayo tuna, tunaenda kuangalia lakini tukija katika procedure sasa za kutafuta scale determination kwanza na eh, la vertical 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 scale vertical scale cha kwanza ambacho unapaswa zingatie ni kuangalia highest value highest value katika data zako highest value katika data zako tukiangalia katika eh, vertical axis data zetu za kuweza kusimama upande wa wa vertical highest value ni mia moja highest value ni 100 sasa kwa namna gani ambavyo tutapata highest value ni 100 eh, 100 cm cm that is our 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 highest value sasa ili tuweze kupata a scale lazima kwanza tutafute step lazima tutafute step katika katika graph paper yetu ambao tunataka kuichora. Kwa mfano graph paper yetu hapa tutizama steps ambazo tutaichagua tutaanza katika zero, e, tutaanza step ya kwanza, ya pili, ya tatu, e, ya nne, ya tano. Tunaweza kusema tuishie katika tano, ukiamua kuongeza hatua nyingine inawezekana ukaongeza au usiongeze ila sisi tuchague hatua tano na tutaangalia namna kupata eh, katika hatua hatua hizo tano. Kwa hiyo lazima uchague steps. Kwa step ya kwanza tumechagua steps eh, ambazo zitatuongoza katika kupata scale. Kwa baada ya kupata steps tunache, tunasema hivi, chukua highest value chukua highest value highest value divide by by steps steps total steps chukua highest value ugawa kwa steps kwa maana tachukua mia moja tagawa na na steps ambazo ni tano kwa tunapata ishirini tunapata eh, ishirini kwa maana hiyo
kwa kutizama 20 tulioipata ni ni ha, ni, ni interval ambayo tunaenda kuitumia katika kila kila step kizama a graph yetu hapo interval yetu ni 20 hii 40 sini 80 mpaka 100. Kwa hiyo kuna interval ya 20. Na interval ilipo ni kila sentimita kila sentimita moja. Kwa hiyo tukija katika eh, vertical scale representation tunaandika 1 cm uh, represent 20 cm. Hiyo ni vertical vertical eh, vertical scale. Tukija katika eh, katika horizontal highest value kitizama highest value hapa ni highest value ipo katika katika table highest value ni ni, ni hii hapa value so unaweza kusema this is the four the value and the lowest is this one this is one so we take the highest value we take the highest value Uh, horizontal scale horizontal scale is equal to highest value highest value it means is equal to 4 if we is 4 it means to get to the scale we take the highest value divided by by steps na ukitizama katika eh, katika horizontu hapa tumechagua steps ngapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 Ukichagua nane unaweza ukaweka alama au kaongeza zikawa 4.5 lakini tunaweza kusema tuishie katika pointi eh, nane au tukasema eh, yes tuishie katika steps steps nane kwa hiyo kwa maana hiyo sasa scale yetu itaenda kuwa unachukua nne unachukua highest value ambayo ni sawa sawa eh, highest value highest value divide divide by by 8 so is equal to 4 divide by 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 8 the answer 0.5 0.5 sasa hii 0.5 kama unavitizama kurudi katika graph paper nasema itakuwa ni interval ya kila sentimita kwa hiyo scale yetu for one centimeter this one usitizame hii unaweza kawa na graph paper yako chukulia kwamba hii ni sentimita moja kwa hiyo itakuwa 0.5 for each for each centimeter kwa hiyo representation tuna present kwamba the horizontal scale represent 0.0.5 second square kwa hiyo kikubwa ambacho napaswa zingatie steps ya kwanza ni kuangalia highest value step ya pili ni ku choose the steps ambazo tutaenda eh, kwa kupandisha na kwa ku kwa kwenda kulia eh, in order to create vertical scale and horizontal scale baada ya kupata steps unachukua ile namba kubwa ya value unaigawa na na step idadi ya steps ambazo utakuwa umezihesabu kila vertical na kila horizontal scale itapatikana baada ya kugawanya highest value na steps utapata sentimita eh, au scale ambayo itakuwa inahitajika kulingana na data zako lakini njia ya pili ambayo unaweza ukaitumia kama ni ni alternative unaweza kaangalia steps ambazo utakuwa nazo ukaangalia the highest value na lowest value kwamba niende ngapi ili data yangu ndogo iwepo na data yangu kubwa iweze kupatikana katika katika graph paper kwa hiyo unaweza kusema bwana nikienda 20 40 20 20 
je naweza kupata data zangu zikiwepo zote na hapa katika kuangalia hizi za point unaweza kwanza ukachukua namba nzima kwamba ni nne lakini vile vile ukaweza kupata data yako ndogo ukasema ni moja kwa hiyo kwa sababu grafi yako itakuwa na position ya zero kwa hiyo kianza moja nayo haitakuwa na tatizo lolote kwa hiyo utaanza kwamba nikienda moja je moja na nne nitaenda zero nikienda 0.5 inaweza kawa ikanipatia steps ngapi zikawa ni nane kwa hiyo data yako ndogo ikawepo data, data yako kubwa ikapatikana katika graph paper then kinachobakia ni ku present your eh, your your scale to to graph paper namna ya uandishi wa scale kama unavyotizama hapa katika katika eh, graph yetu hapa hii ndio njia sahihi ya kuweza kuandika scale yako na hamna njia nyingine ambayo unapaswa kuandika that's the best way na namna utakavyokuwa unapaswa kujifunza ndio hivyo nadhani tumeelewana kwa muda wa dakika hizi kumi zinatosha sana katika lesson ya inayofuata tutaangalia namna ya kuweka data e, baada ya kupata scale namna ya kuweka weka data zetu katika graph paper e, baada ya kupata scale Shukran sana wakati huu tukutane katika kipindi kingine na uwe na siku njema na masomo mema bye bye